আসসালামু আলাইকুম আজকে তোমাদের সামনে একটা নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আজকে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা এইচএসসি এর আইসিটি বিষয় নিয়ে সেটা তৃতীয় অধ্যায়ের টপিকসটা হলো দুই এর পরিপূরক আমাদের অনেকেরই দুই এর পরিপূরক বের করতে যে অনেক ধরনের প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হয় ইনশাআল্লাহ আজকে যদি তোমরা এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝে দেখতে পারো তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না দেখো আমরা মূল টপিকসে চলে যাই দেখো দুই এর পরিপূরক বের করতে গেলে আমাদের কয়েকটা নিয়ম ফলো করতে হবে ফার্স্টে আমাদের আগে জানতে হবে দুই এর পরিপূরক বলতে কী বুঝায় দেখো আমি লিখে রাখছি যে দুই এর পরিপূরক মানে হলো বিপরীত সংখ্যা এখন এটা কি যেমন যদি বলা হয় যে প্লাস তিরিশের দুই এর পরিপূরক কী হবে তাহলে বলতে হবে যে প্লাস তিরিশের দুই এর পরিপূরক হবে মাইনাস তিরিশ কথা বুঝতে পারছো যদি বলা থাকছে মাইনাস তিরিশের দুই এর পরিপূরক কী হবে তাহলে হবে প্লাস তিরিশ অর্থাৎ যদি প্লাস থাকে তাহলে হবে মাইনাস যদি থাকে এখানে মাইনাস তাহলে হবে প্লাস আমরা কি বুঝতে পারছি আর যাক তবে দেখো মূল যে দুইটা নিয়ম সেটা হলো দুই আর তিন এই দুইটা নিয়ম আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে প্রথমে আমাদের সবসময় কী করতে হবে যেই সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে সেটার আট বিডের রেজিস্টার বের করতে হবে এবং সেটা আমাদের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে সেই সংখ্যাটা আমাদের কী সে রূপান্তর করতে হবে বাইনারিতে দুই নাম্বারটা দেখো খুব ভালো তিন নাম্বারটা খুব ভালোভাবে দেখো যে আমাদের সবসময় বাম আর ডানটা বুঝতে হবে এই পাশে আমাদের কী জানি যে বাম আর এই পাশে হলো ডান আমাদের সবসময় হিসাবটা করতে হবে ডান পাশ থেকে অর্থাৎ এই পাশ থেকে হিসাব করে আমরা সামনের দিকে আগাবো যদি ডান পাশ হতে যদি প্রথমে যদি আমরা এক পাই তাহলে সেটা আমরা চেঞ্জ করবো না তারপরে যদি এক পাওয়ার পরে যদি আমরা এক পাই তাহলে সেটা লিখতে হবে জিরো যদি জিরো পাই তাহলে লিখতে হবে এক ওকে আর যদি দেখো ডান পাশ থেকে প্রথমে যদি আমরা জিরো পাই অর্থাৎ ডান পাশ থেকে হিসাব করার সময় প্রথমে যদি আমরা জিরো পাই তাহলে আমরা সেটা আর কোনো চেঞ্জ করতে হবে না এই জিনিসটা আমি তোমাদের কাছে হয়তো এখন একটু কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে বাট আমরা যখন আমরা ম্যাথটা করবো তখন আমার জিনিসটা খুব সহজ হয়ে যাবে দেখো দেখো প্রথমে একটা আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে যে প্লাস আটের দুইয়ের পরিপূরক কী বা কত তাহলে আমরা কীভাবে করবো আমি বলছিলাম যে প্রথমে আমার করার জন্য ফার্স্ট টাইম আমাদের রুলসটা কী ছিল সেটা আমাদের প্রথমে কী করতে হবে যে সংখ্যাটাকে আমাদের কিছু রূপান্তর করতে হবে বাইনারিতে তাহলে দেখো যদি এটাকে আমরা বাইনারিতে রূপান্তরি তাহলে কী হবে এটা আমরা নর্মাল নিয়মে করতে পারি বাট আমি তোমাদের কিছু অঙ্কটা সহজ করার জন্য আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করে নেব এই বাইনারিটাকে আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করি ক্যালকুলেটার কীভাবে বের করবো দেখো আমাদের ফার্স্ট টাইম আমাদের কী করবো ক্যালকুলেটার অন করে এই ক্যালকুলেটারটাকে আমাদের ফার্স্টে আমাদের বেস মুড়ে নিয়ে যাবো দেখে এখানে লেখা আছে ফোর বেস তাই না তাহলে আমরা ফোর চাপ দেবো ফোর চাপ দিয়ে বেস মুড়ে গেল আমাদের দেওয়া আছে কত প্লাস এইট প্লাস এইটের আমরা বাইনারি বের করবো কীভাবে দেখো আমি যদি প্লাস এইট এটা আমাদের কোথায় যেতে হবে দেওয়া আছে আমাদের ডিসিমিলে ডিসিমিলে আসলাম এখন আমাদের এটা কোথায় যেতে হবে বাইনারি দিতে দেখো আমাদের লগের উপরে বাইনারি লেখা আছে চলে আসছে দেখো কত আসছে আমাদের আমাদের আসছে হলো ওয়ান জিরো 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 তাই না এখন এটা আমাদের অ্যান্সার আসছে অর্থাৎ এর বাইনারি হলো এটা কিন্তু আমাদের বলছিলাম যে এটা আমাদের কোন কয় বিটের করতে হবে এটা আমাদের সবসময় করতে হবে আট বিটের তাই এটা যদি আট বিট করে এখানে কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা আরও সামনে কয়টা হবে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে আমাদের আট বিট হয়ে গেল ওকে এখন যদি এর বাইনারি আমাদের বের করতে বলে তাহলে কীভাবে করবো দেখো আমরা লিখবো প্লাস এইট এর দুইয়ের পরিপূরক যদি বের করতে বলে পরিপূরক যদি দুইয়ের পরিপূরক বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি যে প্লাস এটের দুইয়ের পরিপূরক কী হবে মাইনাস এট তাই না তো এটা কী হবে আমি বলছিলাম দেখো এখানে নিয়মটা ফলো করে দেখো আমি বলছিলাম যে যদি আমরা ডান পাশ থেকে হিসাব করি ডান পাশ থেকে হিসাব করবো তাই না ডান পাশে প্রথমে আমরা কী পাইছি যে জিরো আমি বলছিলাম প্রথমে যদি জিরো পাই তাহলে কী হবে কোনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ এই জিরোর নিচে আমরা জিরোই লিখবো তারপর যদি জিরো পাই কোনো চেঞ্জ হবে না জিরোই থাকবে তারপর যদি জিরো পাই কোনো চেঞ্জ হবে না জিরো থাকবে কিন্তু যদি এক থাকে আমি বলছিলাম প্রথমে যদি আমরা এক পাই তাহলে কী হবে সেটাও চেঞ্জ হবে না হবে না একই থাকবে কিন্তু তারপরে অর্থাৎ এক পাওয়ার পরে তারপরে যদি এক থাকে সেটা করতে হবে জিরো তারপরে যদি আমাদের জিরো থাকে তাহলে আমরা কি করতে হবে এক ঠিক আছে বুঝতে পারছি তাহলে দেখো প্রথমে বলছিলাম যদি এক থাকে তাহলে জিরো কিন্তু এক নেই কত আছে জিরো আছে যদি বলছিলাম যদি জিরো থাকে অর্থাৎ এক পাওয়ার পরে কোনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু একের পরে যদি জিরো পাই তাহলে কি করতে হবে এক করতে হবে তাহলে এটা কী হবে এক হবে 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 তাহলে দেখো এটা আমাদের কিছু বাইনারি এটাও বাইনারি তাহলে দেখো সহজভাবে আমি বলে দিলাম তাহলে প্লাস আট এর দুই এর পরিপূরক হবে মাইনাস এর এই সেটা কত সেটা বাইনারিতে রূপান্তর হয় এত এটাই আমাদের অ্যান্সার আপনাকে বুঝতে পারছি সহজ না খুবই আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমরা তারপরে অঙ্কটা দেখি তারপরে যদি বলে যে প্লাস তেরো এর দুইয়ের পরিপূরক কী তাহলে আমি এটা কীভাবে করবো একই নিয়মে ফার্স্ট টাইমে আমাদের যে প্লাস তেরোটা আছে সেটাকে আমাদের বাইনারি তাকে রূপান্তর করতে হবে তাহলে আমরা কীভাবে করতে দেখি লিখি যে তেরো এর
চারটা জিরো দেয় তাহলে দেখুন আটটা হয়ে গেল তাই না দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট বুঝতে পারছি তাহলে এটা আমাদের কিছু রূপ মাত্র দিলে এটা আমাদের গেল বাইনারিতে এখন এটা তো আমাদের অ্যান্সার না আমাদের অ্যান্সার আনতে হবে যে এর পরিপূরক তাহলে আমরা এভাবে লিখবো প্লাস তেরো এর দুইয়ের পরিপূরক তাহলে পরিপূরক বলতে কি আমি বলছিলাম যে যদি প্লাস তেরো যদি বলে তাহলে এর পরিপূরক হবে মাইনাস তেরো এখন এটা তাহলে কি হবে আমি বলছিলাম দেখো নিয়মটা ফলো করো আমি বলছিলাম কি যদি আমরা ডান পাশ থেকে হিসাব করে দেখো আমি বলছিলাম যে ডান পাশ থেকে যদি হিসাব করে প্রথমে যদি আমরা এক পাই তাহলে সেটা কি হবে কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে এবার দেখো আমরা ডান পাশ থেকে যদি এই পাশ থেকে হিসাব করো প্রথমে আমরা ডান পাশ দেখো ডান পাশে আমাদের প্রথমে কি আছে এক আছে তাহলে একই কোনো চেঞ্জ হবে হবে না কারণ নিয়মে বলছিলাম যে ডান পাশ থেকে প্রথমে যদি এক পাই তাহলে কোনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু এক পাওয়ার পরে যদি আমরা এক পাই তাহলে লিখতে হবে শূন্য যদি শূন্য পাই তাহলে লিখতে হবে এক তাহলে দেখো তো এক পাওয়ার পরে আমরা কি পাইছি এক পাওয়ার পরে কি পাইছি আমরা শূন্য যদি শূন্য পাই তাহলে কি লিখতে হবে এক লিখতে হবে এক লিখলাম তারপর যদি এক পাই কি লিখতে হবে বলতো শূন্য লিখতে হবে তাহলে আমরা এখানে শূন্য লিখলাম তারপর এটার জন্য কি লিখতে হবে এক আছে তাহলে লিখতে হবে শূন্য তারপর দেখো এখানে শূন্য পাইছি তাহলে লিখতে হবে এক তারপর এখানে কি পেয়েছি শূন্য তাহলে কি লিখতে হবে এক তারপরে শূন্য পাইছি তাহলে কি লিখতে হবে এক তারপরে শূন্য পাইছি তাহলে লিখতে হবে এক এটাই কি দেখো খুব সহজ দেখো তো খুব সহজ না যে প্লাস তেরো এর দুয়ের পরিপূরক মাইনাস তেরো এটা কত এটা অ্যান্সার অ্যান্সার হবে কিন্তু এইটা এটা আমাদের অ্যান্সার খুব সহজ না তাহলে দেখো আজকে আমরা জাস্ট এই পর্যন্ত আলোচনা করলাম এরপরে আমরা এই দুয়ের পরিপূরক ব্যবহার নিয়ে আমরা কিছু ভিডিও করব আশা করি তোমরা সেই ভিডিওটা দেখবা আজকে এই পর্যন্তই সবাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ